హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయ ఈరోజు మనం తరుడు అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాసుల్లో ఉండేటటువంటి మ్యాథ్స్ కంటెంట్ గురించి పూర్తిగా వివరంగా తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే చిన్న తరగతులను మనం నెగ్లెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే తరుడు క్లాసులో ఎనిమిది అగ్గి పొల్లలతో ఎనిమిది అగ్గి పొల్లలతో ఏం తయారు చేయవచ్చు అండి చతురాస్త్రం దీర్ఘ చతురాస్త్రాన్ని తయారు చేయవచ్చు మరి ఐదు అగ్గి పొల్లలతో త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవచ్చు ఐదు అగ్గి పొల్లలతో త్రిభుజాన్ని ఏర్పరచవచ్చు పన్నెండు అగ్గి పొల్లలతో చతురాస్త్రం దీర్ఘ చతురాస్త్రం త్రిభుజాలను ఏర్పరచవచ్చు సున్నా నుంచి తొమ్మిది వరకు గల వాటిని అంకెలు అంటారు పదితో పాటు పది తర్వాత వచ్చేవి సంఖ్యలు అంకెల్లో చిన్నది సున్నా పెద్దది తొమ్మిది సంఖ్యల్లో చిన్నది పది పెద్దది చెప్పలేము సంఖ్యల్లో పెద్దది చెప్పలేము ఆరోహణ క్రమం అంటే చిన్న నుంచి పెద్ద అవరోహణ క్రమం అంటే పెద్ద నుంచి చిన్న అవ్వ అంటే పెద్ద వయసు కలిగింది కాబట్టి అవరోహణ అంటే పెద్ద నుంచి చిన్న ఎక్కువ అంటే గ్రేటర్ దెన్ వాడుతాం తక్కువకి లెస్ దెన్ వాడుతాం సమానం అనే సూచికకు ఈజ్ ఈక్వల్ టూను వాడుతాం ఎనిమిది ఐదులో సారీ ఎనభై ఐదులో ఎనిమిది యొక్క ముఖ విలువ ఎంతంటే ఎనిమిది యొక్క ముఖ విలువ ఎనిమిది స్థాన విలువ ఎనభై ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎనిమిది ఎనభై ఐదులో ఎనిమిది యొక్క ముఖ విలువ ఎంతండి ఎనిమిది స్థాన విలువ ఎనభై ఓకే ఇవి మనకి చిన్నవి అనిపిస్తాయండి కాకపోతే వీటిని తెలుసుకోవటం ఆవశ్యకం కూడిక కూడికనే సంకలనం అంటారు సంకలనం లేదా మొత్తము ప్లస్తో సూచిస్తాము తీసివేత అనే వ్యవకలనము మైనస్తో సూచిస్తాము కూడిక తీసివేత ఒక దానితో ఒకటి సంబంధం కలిగి ఉంటాయి కూడిక తీసివేత ఒక దానితో ఒకటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఏ రెండు సంఖ్యలు మొత్తమైనా ఆ రెండు సంఖ్యల కంటే పెద్దది లబ్ధము ఈక్వల్ టు గుణ్యము ఇంటూ గుణకము లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుణ్యము ఇంటూ గుణకము ఒకటి రెండు మూడు అండ్ సో ఆన్లను ఒక స్థిర సంఖ్యచే గుణించగా వచ్చేవి గుణిజాలు పదే పదే సంఖ్యలను కూడగా వచ్చేవి గుణకారాలు ఒక సంఖ్యను ఏ సంఖ్యతో గుణించినా వచ్చేవి గుణిజాలు ఓకే ఒక సంఖ్యను ఏ సంఖ్యతో గుణించినా వచ్చేవి గుణిజాలు పదే పదే సంఖ్యలను కూడగా వచ్చేది గుణకారము గుర్తుంచుకోండి విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శాసము విభాజ్యాన్నే వియోజ్యం అని కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇస్తానండి మనం అప్పుడు చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి విభాజ్యాన్నే వియోజ్యం అంటారు భాగఫలాన్నే విభక్తము అంటారు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి విభాజ్యాన్నే వియోజ్యం అంటారు భాగఫలాన్నే విభక్తము అంటారు ఏ సంఖ్యను భాగిస్తాము అది విభాజ్యము ఇప్పుడు మనకి ఎందుకండి అవన్నీ రెండు రెండు నాలుగు సున్నా ఇది విభాజ్య విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది విభాజ్యము విభాజ్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు విభాజకము ఇంటూ భాగఫలము ప్లస్ శాసము అంటే నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఇంటూ రెండు ప్లస్ సున్నా ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోండి ఏ సంఖ్యను భాగిస్తామో అది విభాజ్యము ఏ సంఖ్యచే భాగిస్తామో అది విభాజకము ఎన్నిసార్లు భాగించబడుతుందో అదే భాగఫలము మిగిలినది శాసము పదే పదే సంఖ్యలను తీసివేయగా వచ్చేది భాగాహారము గుణకారం భాగాహారం పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి ఇంతకుముందు మనం కలపు వేత మరియు తీసివేత అనేది పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి పొడవును మీటర్ ఫర్ పొడవు మీటరు కిలోమీటర్లు తెలుపుతాం బరువును గ్రాము కిలోగ్రాముల్లో తెలుపుతాం పరిమాణాన్ని లీటర్లో కొలుస్తాం కాలానికి ప్రమాణంగా సెకండ్ను వాడతాం ఒక పాత్రలో పట్టే ద్రవం యొక్క గరిష్ట గరిష్ట ప పరిమాణాన్ని ఆ పాత్ర యొక్క సామర్థ్యము అంటారు ఒక పాత్రలో పట్టే ద్రవం యొక్క గరిష్ట పరిమాణాన్ని ఆ పాత్ర యొక్క సామర్థ్యము అంటారు పొడవుకు ప్రమాణం మీటరు బరువుకు ప్రమాణం గ్రాము ద్రవాల ప్రమాణం లీటరు ఓకే 
గణితం లేనిదే భూప్రపంచంలో దేనిని గణించలేము ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ నేర్చుకున్న నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫోర్త్ క్లాస్ నేర్చుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే మేము చేస్తున్న వీడియోలు మీకు యూజ్ అవుతున్నాయో లేదా అనేది మాకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి మాకు తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక పాజిటివ్ కానీ నెగిటివ్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే తప్పనిసరిగా ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్